Winnipeg. Winnipeg. Snowy, sleepwalking Winnipeg. My home for my entire life. I need to get out of here. I must leave it now. J'ai rencontré les films de Guy Madin parce que j'habitais aux États-Unis à cette époque-là, et donc c'est des artistes dont certains sont connus aux États-Unis. Et j'avais aussi eu la chance de voir le travail des artistes du Royal Art Lodge, ce collectif dont certains sont maintenant très connus et n'habitent plus à Winnipeg. Je suis allé à Winnipeg et là je me suis aperçu qu'en fait il y avait une pépinière d'artistes extraordinaire et depuis longtemps et que cette pratique collective est une pratique euh, régulière dans cette ville. There's a stock answer which is that it's just so cold and uh, people are stuck inside doing things, you know, after they're finished, you know, drinking too many beers or whatever. It, after things get boring, you start becoming creative probably. And there's, it's, it's also um, just because it's such adverse conditions, a, a, a creative scene gets fostered fairly easily and people, you know, stick close together. And, You have, you know, you have sort of built-in critics for, for, for each other, and, and the studio uh, studio rent is fairly cheap. So, uh, as any of those things together combine, probably for a creative environment. But I don't really know. I mean, it's, but it's fairly recent too, so I wouldn't say. parle du monde présent, qui parle des problèmes, des problématiques du monde présent, des problématiques qui nous sont communes à tous, mais qui en parle à travers une espèce de, de filtre qui est euh, leur culture et leur situation géographique, euh, euh, donc la froideur, euh, le recul, euh, le repli sur soi, l'obligation de, de survivre en dehors de toute communauté quand il y a ces grands hivers où il fait jusqu'à moins 40 degrés quand même. Euh, tout ça fait que je trouve, et, et Gaïmadine, le Royal Lord, je représente bien ça, cette énergie magique un peu. Hein, c'est toujours un peu magique, c'est lié beaucoup au rêve. At the very beginning, I remember sending 25 original drawings to the National Gallery of, of Canada. It was a joke, and they sent, they sent them back with a very angry letter saying never, never send original, you know, art in the mail, and we, we knew that, you know. And then the, the, the irony is that they ended up buying our entire touring show, uh, you know, 10, 12 years later. In all of the work, um, there's narrative of some kind, and it's, and it's often sort of a, like a mythological or a, or a a reinvented mythological narrative or pseudo-mythological narrative. There's nothing purely abstract in there or purely conceptual. It's all, it's all pretty straightforward. There's stories being told in almost, I, I think, all the work. 